El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Coahuila, un estado con energía El gobernador del estado encabezó la entrega de escrituras en la región Laguna, documentos con los que se busca dar certeza jurídica de su patrimonio a las y los coahuilenses. En estos tres años, se ha liberado un total de 18.400 escrituras. El mandatario estatal se ha propuesto que a final de su sexenio se han liberado cerca de 40.000 documentos de tierras que permanecen irregulares. Comprometido con el rescate de los sitios históricos que se encuentran en la entidad, el gobierno estatal realizará trabajos de rehabilitación del altar del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la comunidad de La Esmeralda, en el municipio de Sierra Mojada. En Saltillo, invertirá importantes recursos en la restauración de la Escuela Primaria Coahuila, trabajos que se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con la aplicación de programas dirigidos a jóvenes, mujeres y niños, Coahuila se constituye en un caso de éxito en la recuperación de espacios y la reconstrucción del tejido social, al disminuir los índices delictivos en áreas sumergidas en una crisis de violencia. Por ello, el gobierno estatal redoblará los esfuerzos para recuperar la paz en la entidad en áreas con violencia y pobreza. Para fomentar el deporte y la sana recreación de la juventud coahuilense, el gobernador del estado encabezó la colocación de la primera piedra de la unidad deportiva Elías Sergio Treviño en Piedras Negras. La obra se construirá en una zona estratégica del sector poniente de esta ciudad y con el que se rinde homenaje a nicropetenses destacados al ser nombrada como el exalcalde Elías Sergio Treviño, quien enfocó su trabajo a la educación y al desarrollo en sus dos periodos al frente de la comuna. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen informativo Coahuila, un estado con energía